హాయ్ ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకోబోతున్నాము రైడ్ గురించి రైడ్ అంటే ఆర్ఏఐడి ఫుల్ ఫామ్ రిడెండెంట్ యారే ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ డిస్కస్ ఈ రైడ్ ఏం చేస్తుంది ఈ రైడ్ మనకు డిస్యూ డిస్కుని ఫాల్ట్ టోలరెన్స్ అండ్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి ఈ రైడ్ని యూజ్ చేస్తారు ఈ రైడ్ త్రీ టైప్స్లో అవైలబుల్లో ఉంటుంది అది యాక్చువల్గా రే రేడిని టూ టైప్స్ అని చెప్పొచ్చు ఒకటి హార్డ్వేర్ రేడ్ సెకండ్ వన్ సాఫ్ట్వేర్ రేడ్ హార్డ్వేర్ రేడ్ని మనం ఇక్కడ యూజ్ చేయము అవి వెండార్స్ యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు ఇక్కడ ఒక లైనిక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్గా మనం సాఫ్ట్వేర్ రేడ్ని మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇక్కడ రేడ్ ఎలా చేస్తారు అంటే ఇక్కడ త్రీ టైప్స్లో ఉంటుంది నాట్ త్రీ టైప్స్ మెనీ టైప్స్లో ఉంటుంది కానీ మన మనం చెప్పుకునేది ఇక్కడ ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ రైడ్స్ని రైడ్ జీరో రైడ్ జీరో అనేది స్ట్రైపింగ్ కోసం యూజ్ చేస్తారు దీనికి మినిమం టూ డిస్కస్ అవసరం అవుతాయి మ్యాక్సిమం ఎంతైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు రైడ్ వన్ అనేది మిర్రరింగ్ కోసం మినిమం టూ డిస్కస్ ఇక్కడ కూడా రైడ్ మిర్రరింగ్ రైడ్ వన్ మిర్రరింగ్ కోసం మినిమం టూ డిస్కస్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది రైడ్ వన్ ప్లస్ జీరో వన్ అంటే రైడ్ వన్ అంటే మిర్రరింగ్ రైడ్ జీరో అంటే స్ట్రైపింగ్ అంటే వన్ ప్లస్ జీరో అన్నప్పుడు ఇక్కడ మిర్రరింగ్ జరుగుతుంది స్ట్రైపింగ్ జరుగుతుంది దీనికి మినిమం ఫోర్ డిస్కస్ అవసరం ఉంటుంది అలాగే రైడ్ జీరో ప్లస్ వన్ అని కూడా జీ జీరో ప్లస్ వన్ కూడా క్రియేట్ చేస్తారు జీరో అంటే స్ట్రైపింగ్ వన్ అంటే మిర్రరింగ్ ఫస్ట్ స్ట్రైపింగ్ చేసి తర్వాత మిర్రరింగ్ చేస్తారు దీనికి కూడా ఫోర్ డిస్కస్ మినిమం కావాల్సి ఉంటుంది రైడ్ ఫైవ్ ఇక్కడ స్ట్రైపింగ్ విత్ ప్యారిటీ అని చెప్తాము ఈ స్ట్రైపింగ్ విత్ ప్యారిటీ అంటే దీనికి త్రీ డిస్కస్ అవసరం అవుతుంది ఇప్పుడు ఒక్కొక్క దాని గురించి చూసినట్లయితే రైడ్ జీరో ఇక్కడ పార్టిషన్ ఐడి ఎఫ్డి ఉంటుంది రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ కూడా రైడ్ జీరోలో చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది దానివల్ల ఇది హై పెర్ఫార్మెన్స్ని రైడ్ జీరో అంటే స్ట్రైపింగ్ మనకు హై పెర్ఫార్మెన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఈ ఒకవేళ ఇక్కడ ఏదైనా ఒక డిస్క్ ఫెయిల్ అయినట్లయితే మనం ఓ డేటాని రికవరీ చేసుకోవడానికి కష్టమవుతుంది రికవరీ చేసుకోలేము కూడా అందువలన ఈ స్ట్రైపింగ్లో మనకు రిడండన్సీ కానీ ఫాల్ట్ టోలరెన్స్ కానీ ఉండదు ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ కోసం మనకు టూ డిస్కస్ ఉన్నాయనుకోండి అందులో మనకు పీస్ ఆఫ్ స్ట్రైపింగ్ అంటే పీస్ ఆఫ్ డేటా ఇది చింక్ అని కూడా చెప్పవచ్చు లేకపోతే పీస్ ఆఫ్ డేటా అని కూడా చెప్పవచ్చు ఒక డేటాని పీస్ చేసి ఆ డేటాని వన్ పీస్ వన్ డిస్క్లో సెకండ్ పీస్ ఇంకో డిస్క్లో థర్డ్ పీస్ ఫస్ట్ డిస్క్లో ఫోర్త్ పీస్ సెకండ్ డిస్క్లో ఇలా స్టోర్ చేస్తూ ఉంటుంది దానివల్ల హై పెర్ఫార్మెన్స్ రీడ్ అండ్ రైటింగ్ ఫాస్ట్గా ఉంటుంది ఇక్కడ స్ట్రైపింగ్లో దీన్ని మనం ఒక నెంబర్ ఆఫ్ డివైసెస్ అంటే స్లాష్ డే స్లాష్ ఎస్డిఏ స్లాష్ డే స్లాష్ ఎస్డిబి ఇలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే నెంబర్ ఆఫ్ పార్టిషన్స్లో వీజీ ఉన్నట్లయితే దాని మీద కూడా మనం ఎల్బిని మిర్రర్తో క్రియేట్ చేయవచ్చు మిర్రరింగ్ కానీ స్ట్రైపింగ్ కానీ ఏదైనా కానీ ఇక్కడ ఎల్వి కమ్ ఎల్వి క్రియేట్ కమాండ్స్తో కూడా క్రియేట్ చేయవచ్చు ఇంకా రైడ్ వన్ రైడ్ వన్ అంటే మిర్రరింగ్ అని చెప్పినాను ఈ మిర్రరింగ్ అంటే సేమ్ డేటా ఇప్పుడు ఒక దీనికి మినిమం టూ డిస్కస్ కావాలి ఇక్కడ సేమ్ డేటా ఒక డిస్క్లో స్టోర్ అవుతుంది సేమ్ డేటా అనదర్ అనదర్ డిస్క్లో కూడా సేవ్ అవుతుంది అంటే టూ డిస్కస్లో ఈ సేమ్ డేటాని రిటర్న్ చేస్తుంది ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పాలంటే ఈ డేటాని టూ డిస్కస్లో కాపీ చేస్తుంది అన్నమాట ఇక్కడ ఒక డిస్క్ ఫెయిల్ అయినా కూడా మనం ఇంకొక డిస్క్ నుంచి డేటాని రికవరీ చేసుకోగలము దాని ఇక్కడ రేడ్ వన్ అంటే మిర్రరింగ్లో 
హై అవైలబిలిటీ ఉంటుంది రిడెండెన్సీ ఉంటుంది ఫాల్ట్ టోలరెన్స్ కూడా ఉంటుంది ఈ రేట్ వన్ అయితే వన్ అనేది హై అవైలబిలిటీ రిడెండెన్సీ ఫాల్ట్ టోలరెన్స్ వీటన్నిటిని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది కానీ రైటింగ్ స్పీడ్ స్లో అవుతుంది ఇవన్నీ రిడెండెన్సీ హై హై అవైలబిలిటీ ఫాల్ట్ టోలరెన్స్ ఎక్కడ ఉంటాయో అక్కడ మనకు నార్మల్గా ఆ స్పీడ్ అనేది పెర్ఫార్మెన్స్ స్పీడ్ అనేది స్లోగా ఉంటుంది అంటే రిటర్న్ స్పీడ్ ఇక రైడ్ వన్ రైడ్ వన్ ప్లస్ జీరో రైడ్ జీరో ప్లస్ వన్ అనేది కూడా ఇక్కడ స్ట్రైపింగు మిర్రరింగు రెండు యూజ్ చేసుకోవడం కోసం వన్ ప్లస్ జీరో కానీ జీరో ప్లస్ వన్ కానీ యూజ్ చేస్తారు ఇక ఫైనల్గా రైడ్ ఫైవ్ ఈ రైడ్ ఫైవ్ అనేది ప్యారిటీ కోసం స్ట్రైపింగ్ తోటి ప్యారిటీ జరుగుతుంది ఇక్కడ మనకు మినిమం త్రీ డిస్కస్ కావాలి ఈ రైడ్ జీరో రైడ్ వన్ రైడ్ ఫైవ్ ఈ రైడ్ వన్ ప్లస్ జీరో కానీ వన్ ప్లస్ జీరో ప్లస్ వన్ కానీ అన్నిటికీ ఇక్కడ పార్టిషన్ ఐడి వచ్చి ఎఫ్డి ఉంటుంది ఇప్పుడు రైడ్ ఫైవ్ అంటే త్రీ డిస్కస్ అని చెప్పుకున్నాము ఈ డిస్కస్లో ఎలా జరుగుతుంది అంటే ప్రతి డిస్క్లో డేటా అప్రాక్సిమేట్గా ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి థర్టీ పర్సెంట్ స్పేస్ ఈ ప్యారిటీ కోసం రిజర్వ్ చేస్తుంది అంటే మనకు త్రీ డిస్కస్ మినిమం చెప్పుకున్నాం త్రీ డిస్కస్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ డిస్కస్ ఉన్నాయి ఈ డిస్కస్లో ఫస్ట్ డేటా ఫస్ట్ డేటా ఫస్ట్ డిస్క్లో రిటర్న్ చేస్తుంది సెకండ్ రిటర్న్ సెకండ్ డిస్క్లో రిటర్న్ చేస్తుంది అలాగే వన్ టూ తీసుకెళ్ళి థర్డ్ డిస్క్లో స్టోర్ చేస్తుంది ఇప్పుడు సెకండ్లో రిటర్న్ చేసినటువంటి డేటా థర్డ్లో రిటర్న్ రిటర్న్ చేసిన డేటా ఈ రెండు డేటాస్ని ఫస్ట్ డిస్క్లో స్టోర్ చేస్తుంది అలాగే మనకు ఫస్ట్ థర్డ్ డిస్క్లో కొంత కొంత డేటాని స్టోర్ చేసి ఆ రెండింటిలో స్టోర్ చేసినటువంటి డేటాని సెకండ్ డిస్క్లో స్టోర్ చేస్తుంది దీనిని ప్యారిటీ అంటారు అంటే స్ట్రైపింగ్ అంటే స్ట్రైప్ చేస్తుంది టూ డిస్క్లో సేమ్ డేటాని థర్డ్ డిస్క్లో ప్యారిటీ చేస్తుంది అది షఫిల్ చేస్తూ అంటే జంపుల్డ్గా ప్యారిటీ చేస్తుంది అంటే వన్ టూలో స్ట్రైపింగ్ జరుగుతూ థర్డ్ డిస్క్లో ప్యారిటీ జరగదు ఫస్ట్ డేటాని వన్ టూలో స్ట్రైపింగ్ చేసి థర్డ్లో ప్యారిటీ చేస్తుంది సెకండ్ పీస్ ఆఫ్ డేటాని టూ త్రీ డిస్కస్లో స్ట్రైపింగ్ చేసి వన్లో ప్యారిటీ చేస్తుంది థర్డ్ టైం వచ్చేటప్పటికి డేటాని స్ట్రైపింగ్ వన్ అండ్ త్రీలో చేసి ప్యారిటీని సెకండ్ డిస్క్లో చేస్తుంది దీనివలన దీనిని స్ట్రైపింగ్ విత్ ప్యారిటీ కాన్సెప్ట్ అంటారు ఇక్కడ డిస్క్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు మనకు ఒక డిస్క్ ఫెయిల్ అయినట్లయితే మనం డేటాని రికవరీ చేసుకోగలం టూ డిస్క్స్ ఫెయిల్ అయినట్లయితే మనకు డేటా రికవరీ ఉండదు అలాగే డేట్ ఫైవ్లో రిడెండెన్సీ ఉండదు మనకు ఫాల్ట్ టోలరెన్స్ ఉండదు ఇది రైడ్ కాన్సెప్ట్ రైడ్లో ఎల్బిఎంతో ఎలా చేస్తాము అలాగే డిస్క్స్ డివ డ్రైవర్స్ని కానీ డివైజెస్ని కానీ తీసుకొని ఎలా చేస్తాము నెక్స్ట్ వీడియోస్లో చూద్దాము రైడ్ కాన్సెప్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం ఎల్బిఎం నేర్చుకునేటప్పుడు రైడ్ అనేది కంపల్సరీగా నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అలాగే మీకు ఏదైనా కామెంట్స్ ఉంటే గ్యాదరింగ్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో ఇవ్వండి థ్యాంక్ యూ